സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവ മതത്തെ തകർക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നവൻ മതം മാറി വേറൊരു മതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തു മതത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള ഒരാളും ഇസ്ലാം മതത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ചിലർ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് എതിരായിട്ട് പറയും അവർക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നോക്കുക ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യവും അത് പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂരിലെ കാര്യമെടുത്താലും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രമെടുത്താലും പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനിയിലുള്ള ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രമെടുത്താലും നമ്മുടെ ശബരിമല എടുത്താലും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തകർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീർത്ഥവാദ മണ്ഡപത്തിൽ അർദ്ധരാത്രി വന്ന് അത് വിദ്യാധിരാജ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് അത് അർദ്ധരാത്രി വന്ന് നൂറുകണക്കിന് പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് കയ്യേറി അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സാധനമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇന്ന് കോടതിയിൽ കേസിന് പോവും ബാക്കിയെല്ലാം തീരുമാനിക്കും ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിന് മാത്രം ഇത്രയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വശം അതേസമയത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രൈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുറമ്പോക്ക് മുഴുവനും കയ്യേറി കുരിശു വെച്ച് അതിലെ ഒരു കുരിശ് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം അട്ടഹാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ആരാ ഈ കുരിശ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ആത്മീയതയുടെ ചൈതന്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് വികാരമുണ്ട് ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുരിശ് എന്തിനാ നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വികാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ തളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേരളം മുഴുവനും മലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര തീരത്തിലും കയ്യേറിയിരിക്കുന്ന മണ്ണ് ഭൂമി വൃക്ഷം അതെല്ലാം കയ്യേറിയവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് വെക്കാനും അവർക്ക് പള്ളി പണിയാനും കുരിശു വെക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാം താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കള്ളനും കള്ളത്തരം ചെയ്തവനും നോട്ട് എണ്ണുന്ന മെഷീൻ കെ എം മാണിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അസംഗ്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കെ എം മാണിയെ കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഈ കെ എം മാണിയുടെ കീഴിലുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും കർദിനാൽമാരുടെയും വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏഴ് കോടി രൂപ ആരെയാണോ കള്ളനെന്ന് കള്ളനെന്ന് നിരന്തരം വിളിച്ചത് ആരുടെ ബഡ്ജറ്റാണോ അവതരിപ്പിക്കാൻ വിടാതെ നമ്മുടെ ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ തുണിപൊക്കി കാണിച്ച് നിയമസഭയിൽ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചാടിയത് അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറും കസേരയും എല്ലാം അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് അതേ മാണിക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചു കോടി രൂപ മുതക്കിയിട്ട് ഒരു ബിംബം പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏത് കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണെന്ന് പറയാം അതേ സമയത്ത് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിന് അടിമുടി എതിർക്കാം ഈ അമ്പലത്തിലെ ഭൂമിയെല്ലാം കയ്യേറി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശബരിമലയായാലും അങ്ങ് പമ്പ ഗണപതി ആയാലും പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും സകലത് നശിപ്പിച്ച് തന്ത്രിമാരെ അവഹേളിച്ച് പൂജാരിമാരെ അവഹേളിക്കുക ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് ആ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ പറയാവൂ ഒരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറിയാൽ ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായിട്ടിരിക്കുകയോ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനി ഹിന്ദുക്കളെ ഇത്രയും അധികം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഹിന്ദു കാര്യങ്ങൾ അത്രയും അധികം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറിയാൽ അന്ന് തുടങ്ങും നിയോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളെ തകർക്കാനും ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനും രാജശേഖർ റെഡ്ഡിയുടെ മകൻ ആന്ധ്രയിലെ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് അമ്പലത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അയാളുടെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മി റെഡ്ഡിയെ വയ്ക്കുക അയാൾ
ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാവമാണ് നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ആണോ അല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാനസികമായിട്ട് പൂർണ്ണമായും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കാൻ എവിടെയൊക്കെ അവസരം കിട്ടുമോ അവിടെയെല്ലാം ചെയ്യുകയും ഹിന്ദുക്കളെ പല 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 കേസുകളിലിട്ട് അവർ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കയറി ഇറങ്ങി അവരുടെ ജീവിതം തുലയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം മിനിസ്ട്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു ആണോ അല്ല ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേരും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വെച്ച് ആ ജന്മം ഹിന്ദുക്കളെ എന്താ പറയുക തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അങ്ങേർക്ക് പണ്ട് മുതൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള വിദ്വേഷം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതാണോ ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വാശിയും പകയും വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വയം നശിക്കാനും അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ കാരണവും ആ വാശിയും പകയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കാൻ പണ്ട് സവർണ അവർണ മേധാവിത്വത്തിൽ അനുഭവിച്ച വേദന ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളെ തന്നെ തകർക്കാനായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ അത് ഏൽപ്പിക്കുക കോൺഗ്രസുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക മുസ്ലിങ്ങളെ അങ്ങ് അസാധാരണമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടതും ചോദിച്ചതും ചോദിക്കാത്തതും എല്ലാം കൊടുക്കുക എല്ലാ തരത്തിലും അവഹേളിച്ച് അടിച്ച് അമർത്തി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കേണ്ടത് ഹിന്ദുക്കളും ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഹിന്ദു സ്ഥാപനങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളുടേതായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ഹിന്ദു ആണോ ഒരു വലിയ ചോ